हाय फ्रेंड्स दिस इज दिलबाग वर्मा एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक वीडियो सीरीज को शुरू किया था जिसमें हम क्रोनोलॉजिकल जितने भी इम्पोर्टेंट जो इंग्लिश लिटरेचर में टेक्स्ट हैं जो भी बुक्स हैं उनको हम क्रोनोलॉजी में डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियो में मैंने सारे जो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे या जो बैटल्स हुई थी जो वॉर हुए थे उनको डिस्कस किया था और आज से हम शुरू करेंगे जहाँ से ब्रिटिश हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जैसे एज ऑफ चौसर है वहाँ से लेकर प्री रोमेंटिक तक के जितने भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं उन सब की मैं आपको डेट बताने वाला हूं जो भी इंपॉर्टेंट है जहां से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है और कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जैसे कि फर्स्ट बुक जो है वो इंग्लिश में कौन सी पह, सबसे पहले जिसको प्रिंट किया गया था या फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इंडियन इंग्लिश नॉवल कौन सी है इंडिया की सबसे पहली बुक कौन सी थी जो इंग्लिश में लिखी गई थी इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते रहते हैं तो वो सारे भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे तो अगर हम बात करें सबसे पहले जिस बुक को इंग्लिश में सबसे पहले प्रिंट किया गया था उस बुक के बारे में बात करते हैं द रिकॉल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय ये पहली बुक है जिसको इंग्लिश में सबसे पहले प्रिंट किया गया था दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसको सबसे पहले पब्लिश पब्लिश किया गया था प्रिंट किया गया था फोर्टीन 77 में 1476 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस आई थी विलियम कैक्सटन इसको लेकर आए थे ठीक है तो ये विलियम कैक्सटन ने ही इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसको पब्लिश किया था सबसे पहले है ये बुक द रिकॉल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय और उसके बाद हम बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगली मोर्टे डी आर्थर मोर्टे डी आर्थर इसको मोर्टे डी आर्थर को लिखा था थॉमस मेलरी ने थॉमस मेलरी ने इसको लिखा था 1485 में 1485 में ठीक है उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है यूटोपिया यूटोपिया को 1516 में लिखा गया था और इसको इंग्लिश में इसको देखो यहां पे लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था पहले और ये लिखा है थॉमस मोर ने थॉमस मोर यूटोपिया को पहले लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1551 में और इसको ट्रांसलेट किया था राल्फ रॉबिनसन ने ठीक है तो ये भी ध्यान रखना राल्फ रॉबिनसन ने इसको 1551 में इसको पब्लिश किया था देन उसके बाद आती है मिसलेनी मिसलेनी को लिखा है रिचर्ड टोटल ने ये फर्स्ट एंथ्रोलॉजी है इंग्लिश लिटरेचर में जिसमें कलेक्शन था पोएम्स का सोनेट्स का सॉन्ग्स का इसमें तीन सोनेटियर थे जिनके सोनेट्स को रिचर्ड टोटल ने पब्लिश किया है इसकी डेट है 1557 ठीक है 1557 इसकी डेट है और इसमें तीन सोनेटियर्स कौन कौन से थे हैंनरी हॉवर्ड थॉमस याट और निकोलस ग्रीमेल्ट ये तीन सोनेटियर थे ये भी आपको याद करने हैं पहले यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया है ठीक है उसके बाद सबसे पहले जो ट्रेजिडी लिखी गई थी इंग्लिश लिटरेचर में जिसका नाम है गोरबोडक गोरबोडक को लिखा था दो ओथर ने थॉमस सेकविले और थॉमस नॉर्टन और एक फर्स्ट जो कॉमेडी है राल्फ रोइस्टर डोइस्टर राल्फ रोइस्टर डोइस्टर इसकी जो डेट है 15, 1566 और इसकी 1561 ये दो डेट इंपॉर्टेंट है ये भी आपको याद करनी है गोरबोडक जो पहली ट्रेजिडी थी इंग्लिश लिटरेचर में 1561 में लिखी गई थी इसको लिखा था थॉमस नोटन ने और थॉमस सेकविले ने देन उसके बाद राल्फ रोइस्टर डोइस्टर जिसको लिखा है निकोलस उडाल ने निकोलस उडाल ठीक है ये भी ध्यान रखना 1566 में इसको लिखा था उसके बाद अगली आती है फिर 1570 में द स्कूल मास्टर द स्कूल मास्टर को लिखा है रोजर एसम ने 
ये लॉन्गबो आर्चरी पे ये बुक लिखी गई थी ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है कि लॉन्गबो आर्चरी पे कौन सी बुक लिखी गई है द स्कूल मास्टर रोजर एस ये एलिजाबेथ के ट्यूटर रहे हैं रोजर एस तो 1570 में इस बुक को लिखा गया था उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है हमारी फिफ्टीन में सेफर्ड कैलेंडर सेफर्ड कैलेंडर को एडमंड स्पेंसर ने लिखा है और 1590 में इनकी एक बुक और है फेरी क्वीन फेरी क्वीन इसकी फाइनल पब्लिकेशन डेट फेरी क्वीन की 1596 है ठीक है इसके बाद 1587 में ये दोनों 1590 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों ही एडमंड स्पेंसर की है ठीक है 1587 में एक ट्रेजिडी और लिखी गई जहाँ से रिवेंस ट्रेजिडी का जोनरा जो है वो आया है ये लिखा था थॉमस किड ने द रिवेंस ट्रेजिडी 1587 ठीक है और इसको लिखा है थॉमस किड ने थॉमस किड इसका अल्टरनेट टाइटल है हायरनिमो इज मैड अगेन ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये याद रखनी है दस रिवेंस ट्रेजिडी किसने लिखा है इसको थॉमस किड ने उसके बाद अगली आती है 1595 में है अपॉलोजी फॉर पोइट्री अपॉलोजी फॉर पोइट्री को लिखा है फिलिप सिडनी ने ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बुक है फिलिप सिडनी की नेट के एग्जाम में हर बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है ठीक है दो तीन साल से लगातार इस बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं अपोलोजी फॉर पोइट्री से इसको लिखा है फिलिप सिडनी ने 1595 में देन 1601 में फिर है हैमलेट 1604 में है फिर ओथेलो देन मैकबैथ मैकबैथ 1605 में है और किंग लियर ये भी 1605 में है तो टेम्पेस्ट है एक ये भी इंपॉर्टेंट है टेम्पेस्ट लिखा था 1611 में ठीक है शेक्सपियर के प्ले है ये 1601 में हैमलेट है 1604 में ओथेलो 1605 में मैकबैथ किंगलियर भी 1605 में है और टेम्पेस्ट 1611 में है और एक जूलियस सीजर और देख लेना इसका कौन सी डेट है उसकी वो मुझे ध्यान नहीं है अभी ठीक है उसके बाद फिर 16, 17 सेंचुरी की बात यहाँ पे हो रही है अब सेवनटीन सेंचुरी में आगे जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एक करके सिक्सटीन ट्वेल्व में आती है फिर जॉन वेबस्टर की बुक है द डच ऑफ माल सॉरी द वाइट डेविल है पहले द वाइट डेविल इसकी डेट भी पहले क्रोनोलॉजी में आ चुकी है जॉन uh, वेबस्टर की है ये बुक और उसके बाद 1613 में है द डच ऑफ मालफी ठीक है इससे पहले एक बुक और लिख लेना है यहाँ पे 1610 में है वो द एल्केमिस्ट एल्केमिस्ट लिखा है बेन जॉनसन ने ठीक है 1610 में एल्केमिस्ट है 12 में द वाइट डेविल है 13 में द डच ऑफ मालफी देन उसके बाद 1621 दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बहुत बार क्वेश्चन यहां से रिपीट हुए हैं रॉबर्ट बर्टन की है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली ठीक है और ये कई बार और भी पब्लिश किया गया है इसको रॉबर्ट बर्टन ने इसको लिखा है रॉबर्ट बर्टन का शूडो नेम भी पहले पेपर में पूछा गया है इनका शूडो नेम है डेमोक्रेटिक्स जूनियर ठीक है फिर उसके बाद 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ फर्स्ट फोलियो बाय शेक्सपियर देन 1637 में मिल्टन ने एक एलिजी लिखी है लेसिडस लेसिडस ठीक है एडवर्ड किंग की डेथ पे ये लिखी गई है लेसिडस और ये पेस्ट्रोरल एलिजी का एग्जाम्पल है पेस्ट्रोल एलिजी भी आपको पढ़ के जानी है पेपर में कौन कौन सी पेस्ट्रोल एलिजी है ठीक है 
उसके बाद 1643 में एक बुक आई थी थॉमस ब्राउन की थॉमस ब्राउन ने लिखी थी और इस बुक का नाम है रिलीजियो मेडिसी रिलीजियो मेडिसी रिलीजन ऑफ ए डॉक्टर ठीक है ये इसका इंग्लिश टाइटल है उसके बाद 1643 के बाद 1644 में मिल्टन की एक बुक है एरोपेजिटिका एरोपेजिटिका इसकी डेट है 1644 और इस बुक को बैन कर दिया था ठीक है एरोपेजिटिका को बैन कर दिया था बाद में फिर इसका बैन जो है वो हटा दिया गया था ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे थी कि बोलने का हमारा जो अधिकार है उसके बारे में ये बुक है एरोपेजिटिका जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने ठीक है देन फिर आगे है 1651 थॉमस होब्स का एक वर्क है लेवियाथन थॉमस होब्स अभी रिसेंट में ही एक क्वेश्चन आया था पेपर में और इसकी डेट है 1651 सोलह उसके बाद 16 एनिस मिराबिलिस है एनिस मिराबिलिस ये ड्राइडन की है 1667 में और 1667 में एक बुक और भी थी जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट ठीक है ये भी मिल्टन का है पैराडाइज लॉस्ट 1667 और 1660 में एक चीज और ध्यान रखना वो पहले भी मैं बता चुका हूं इंपॉर्टेंट है 1660 में सैमुअल पेपेस ने अपनी डायरी को लिखना शुरू किया था और डायरी से काफी बार क्वेश्चन पहले आ चुका है ठीक है 1660 से लेकर 1669 तक सैमुअल पेपेस की डायरी का टाइम है और जॉन एवलिन का 1640 से 1697 तक है ये टाइमिंग भी आपको याद रखनी है वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को भी आप देख लेना अब 1667 के बाद अगली डेट आती है सिक्सटीन सेवेंटी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं इस एज में आकर यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड में एक या दो क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में 100 परसेंट आएंगे ठीक है और बार बार रिपीट करके ही वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है तो हो सकता है एक दो जो क्वेश्चन है एक दो बुक्स अलग दे दे दी जाए बट वो तीन चार तीन चार जो है वो रिपीट होकर आ ही रही है लगभग जैसे कि सिक्सटीन में है द कंट्री वाइफ द कंट्री वाइफ ये विलियम वाइचरले का वर्क है ये और उसके बाद 1676 में है द प्लेन डीलर द प्लेन डीलर ठीक है और 1678 में एक बुक आई थी जॉन बनियन की द पिलग्रिम प्रोग्रेस पिलग्रिम प्रोग्रेस को इंग्लिश लिटरेचर में बेस्ट एलिगरी माना जाता है तीन बेस्ट एलिगरी है दांते की डिवाइन कॉमेडी है और एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन और जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस ये तीन इंग्लिश लिटरेचर में बेस्ट एलिगरी मानी जाती है बेस्ट रिलीजियस एलिगरी ठीक है 1678 के बाद है फिर 1681 ड्राइडन का है एब्सलम एक्टोफिल एब्सलम एक्टोफिल और उसके बाद 1690 में है जॉन लॉक ने एक ऐसे लिखा है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इसको लिखा है जॉन लॉक ने जिसमें उसने टेबुलर रासा का कॉन्सेप्ट दिया है टेबुलर रासा का मतलब होता है ब्लैंक माइंड ठीक है जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसका माइंड जो है वो टेबुलर रासा की तरह होता है मतलब पूरा का पूरा माइंड ब्लैंक होता है वो सब कुछ एनवायरनमेंट से सीखता है ठीक है 1690 तक आता है यहाँ पे और 1694 में फिर आगे एक बुक है विलियम कॉन्ग्रीव का है द डबल डीलर
1694 द डबल डीलर द प्लेन डीलर और द कंट्री वाइफ ये आपको अलग से याद करने हैं क्योंकि ये रेस्टोरेशन पीरियड में जो कॉमेडी है वो उनसे क्वेश्चन आता ही आता है क्रोनोलॉजी से एक क्वेश्चन आपको जब पिछले पेपर आप देखोगे तो उनमें सब में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ठीक है 1694 में हो गया था डबल डीलर और उसके बाद 1695 में है लव फॉर लव ये भी कांग्रेव का है उसके बाद 1697 में जॉन वेलब्रू का एक वर्क है द रेलेप्सी ये 96 में है और 1697 में द प्रोवोक्ड वाइफ है द प्रोवोक्ड वाइफ भी इसी ने लिखा है वेनब्रू ने ठीक है 1698 1698 में एक ऐसे लिखा था एन इमोरलिटी ऑफ द प्रोफेनेस ऑफ इंग्लिश स्टेज ठीक है ये ऐसे था इमोरलिटी ऑफ द प्रोफेनेस ऑफ एन इंग्लिश स्टेज जिसमें राइटर ने राइटर हैं जैसे कि वैनब्रू है कॉन्ग्रेव विलियम वाइचरले जॉन ड्राइडन और थॉमस डी और फे इन पांच ऑथर को क्रिटिसाइज किया गया है इसमें बोला है ऑथर ने कि तुमने लिटरेचर को वलगर कर दिया है ठीक है जिसकी तुमने बहुत गंदा लिटरेचर लिखा है जिसकी वजह से पूरा का पूरा लिटरेचर जो है उसमें वलगरिटी फैल गई है सिर्फ ड्राइडन ने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी कि हाँ हमने ऐसा किया है बाकी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया 1698 में ये लिखा गया था एन इमोरलिटी ऑन द इंग्लिस प्रोफेनेस ऑफ एन इंग्लिश स्टेज ऐसा करके एक ऐसे है वो टाइटल सर्च कर लेना एक बार आप ठीक है उसके बाद फिर सेवनटीन सेंचुरी ख़त्म होती है सेवनटीन जीरो टू में फिर क्वीन एन बनती है और यहाँ से फर्स्ट न्यूज़पेपर आता है द डेली करंट न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ दोबारा भी मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वो बहुत पहले मैंने बनाई थी तो उस पर एक जो जो रिसेंट में पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उन पे इस पर ध्यान दूंगा थोड़ा सा अच्छे से दोबारा से करवा दूंगा ठीक है 1702 के बाद 1704 में एक बुक है ए टेल ऑफ टब ए टेल ऑफ टब जिसको लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने और इसकी एक बुक और भी थी 1704 में ही है वो बुक भी द बैटल ऑफ द बुक्स ठीक है ये भी 1704 में है ए टेल ऑफ टब और द बैटल ऑफ द बुक्स दोनों किसकी है जोनाथन स्विफ्ट की है ठीक है उसके बाद 1711 में एसे ओन क्रिटिसिज्म बाय अलेक्जेंडर पो एसे ओन क्रिटिसिज्म 1712 में है फिर पोप का ही है ये भी द रेप ऑफ द लोक रेप ऑफ द लोक यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है ठीक है इसको दोबारा इसका एक वर्जन और आया 1714 में सेकंड टाइम इसको पब्लिश किया गया इसमें टोटल पाँच बुक्स है इसमें दो थी फिर यहाँ पे चार हो गई टोटल और 1717 में इसको क्लेरिसा स्पीच के साथ पब्लिश किया गया था इसमें क्लेरिसा स्पीच ऐड किया गया क्लेरिसा वही कैरेक्टर है जो उसको सीजर देती है लोक को कट करने के लिए ठीक है ये भी ध्यान रखना 1717 इसकी फाइनल पब्लिकेशन डेट है और 1712 जो है वो पहली बार आया था जब ये द रेप ऑफ द लोक इसके बाद फिर आगे है 1719 रॉबिनसन क्रूसो रॉबिनसन क्रूसो जिसको लिखा है डेनियल डेफो ने बहुत ही फेमस नोवेल है ये और 1725 में फिर एसे ऑन मैन इसको लिखा है अलेक्जेंडर पॉप ने सॉरी इसकी 1733 आएगी डेट शायद ऐसे ऑन मैन या 1725 एक बार इसकी डेट कंफर्म कर लेना मुझे 100 परसेंट श्योर नहीं हूँ मैं कि ये इसकी डेट ऐसे ऑन मैन की डेट यही है फिर 1726 में एक बुक है गुलिवर्स ट्रैवल 
ये जोनाथन स्विफ्ट की है गुलिवर्स ट्रेवल देन सेवनटीन फोर्टी यहाँ पे फोर व्हील्स आ जाते हैं फिर 1740 में 1740 में एक बहुत ही फेमस नोवेल लिखी गई थी पैमेला सेवनटीन ठीक है सैम्यूल रिचर्डसन ने लिखा था फोर व्हील्स में से है फोर व्हील्स इंग्लिश लिटरेचर में फोर व्हील्स बोला जाता है सैम्यूल रिचर्डसन को हेनरी फील्डिंग को टोबिया स्मोलेट और लॉरेंस टर्न ने इनको फोर व्हील्स किसने बोला है डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन ने ठीक है ये ध्यान रखना और उसके बाद 1742 में एक बुक आई जोसफ एंड्रयूज ये फील्डिंग ने लिखा है 1742 में हेनरी फील्डिंग ने दूसरा जो फोर व्हील्स है और 1742 के बाद है 1743 अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है द डंस ये फाइनल पब्लिकेशन है डंस की वैसे डंस की जो पहली पब्लिकेशन थी वो 1728 थी ये तीन चार पार्ट में ये बुक लिखी गई थी 1743 के बाद 1749 टॉम जॉन ये भी फील्डिंग का एक वर्क है हेनरी फील्डिंग का देन 1751 फिफ्टी वन एलिजी रिटर्न ऑन कंट्री चर्च LG written on country churchyard ठीक है उसके बाद 1755 1755 में डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन ने फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी लिखी है ये फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी है जिसको लिखा है डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन ने आठ साल लगे थे इसको लिखने में आठ या नौ साल लगे थे और सेवनटीन सिक्सटी फोर में द कासल ऑफ ओट्रेंटो द कासल ऑफ ओट्रेंटो इसको लिखा है होरेस वोलपोर ने ये आई थिंक इंग्लैंड के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये होरेस वोलपोल और 1764 में इस बुक को लिखा है द कासल ऑफ ओट्रेंटो जो गोथिक लिटरेचर होता है जो गोथिक जोन रहा है जिसमें कुछ ड्रावनी चीज़ें या जो भूत प्रेत होते हैं उन चीज़ों को मेंशन किया जाता है उसको गोथिक जोन रहा बोलते हैं तो गोथिक लिटरेचर में ये कासल ऑफ ओट्रेंटो जो है इसको लैंडमार्क माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में ठीक है सेवनटीन में ये बुक आई थी उसके बाद है 1776 में इकोनॉमिक्स पे एक बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन 1776 1777 में फिर है स्कूल फॉर स्कैंडल स्कूल फॉर स्कैंडल को लिखा है रिचर्ड ब्रिंसले सेरिडन ने सेरिडन ने लिखा है इसको देन 1781 लाइव्स ऑफ पोइट ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है 52 पोइट्स की बायोग्राफी लिखी गई है इसमें उसके बाद 1792 एवेंडिकेशन इसका मैं टाइटल नहीं लिख रहा सुन लो एवेंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ वुमेन फर्स्ट बुक है ये फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें वुमेन के राइट्स की बात की थी मैरी वुल्स्टन क्राफ्ट ने ठीक है मैरी वुल्स्टन क्राफ्ट जो विलियम गोडविन की वाइफ थी और मैरी सैली की मदर थी मैरी सैली की ठीक है मैरी वुल्स्टन क्राफ्ट इस बुक को लिखा है 1792 में ए वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये इसका टाइटल था उसके बाद सेवनटीन में लिरिकल बैलेट यहां से लिरिकल बैलेट से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है ये पब्लिकेशन डेट मानी जाती है और लिरिकल बैलेट की जो ऑफिशियल डेट है 1798 यही ऑफिशियल डेट मानी जाती है रोमांटिक एज के शुरू होने की और 
रोमेंटिक एज यहाँ से जब शुरू हुई उसके बाद रोमेंटिक एज में ये जो लिरिकल बैलेड लिखा गया था इसको लिखा किसने था वर्ड्सवर्थ और एस्ट्री कॉलरेज दोनों ने मिलकर लिखा था इसके बाद 1800 में इसका प्रीफेस आया था किसी भी वर्क का प्रीफेस जनरली पहले आता है बट इस केस में प्रीफेस बाद में आया था ये ध्यान रखना 1800 में और 1802 में इसका एक और एडिशन आया थर्ड एडिशन लिरिकल वैलेट का तो यहाँ तक आज याद कर लो अब रोमांटिक एज में हम अगली वीडियो में हम करेंगे तो यहाँ प्री रोमांटिक तक जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं और अगर कुछ रहता होगा तो वो लास्ट की वीडियो में मैं कवर कर दूंगा तो आज आप याद कीजिए ये भी ऑलमोस्ट आज 50 के आसपास डेट मैंने आपको लिखवा दी है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो जुड़े रहिए हमारे साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद